In der Regel spiele ich immer den Hintern an. Sissi Reit ist die neue Trainerin bei den FCB-Frauen. Sie gibt den Takt an, sie sagt, wo es lang geht und sie macht die Fußballerinnen heiß auf das erste Spiel. Die Vorfreude, dass es endlich losgeht, ist riesig. Bei uns allen, bei mir ganz besonders, mein erstes Spiel mit der neuen Mannschaft. Ich sehe, dass sie alle super, super gut mitziehen und äh, ich merke jetzt, die Spannung steigt, nicht nur bei mir, sondern bei der ganzen Mannschaft und ähm, nicht nur die Spannung, es gibt, gibt, gibt eine gewisse Anspannung, das ist auch gut so, aber die Vorfreude überwiegt jetzt auf dieses Spiel. Endlich geht's los. Ein offizielles Saisonziel wird für die FCB-Frauen nicht herausgegeben. Doch es versteht sich von selbst, dass man nach dem dritten Schlussrang in der vergangenen Saison noch weiter nach oben möchte. Vom Potenzial her ähm, so geht's mal, ist alles geebnet, dass wir ganz, ganz oben angreifen können. Aber wir müssen uns auch Zeit lassen. Wir haben viele Neuzugänge, wir müssen uns als Mannschaft auch erst finden. Wir haben jetzt äh, eine wirklich individuelle äh, Stärke. Ob es dann auch eine Klasse ist, müssen wir sehen, wenn es dann auch gegen die Guten, gegen die Starken, gegen die großen Mannschaften geht. Aber wie gesagt, wir, wir wollen natürlich ganz, ganz oben ange angreifen. Das ist schon unser erklärtes Ziel gemeinsam. Kann man sagen, dass äh, das Kader vor allem in der Breite etwas stärker geworden ist? Auf alle Fälle, genau. Wir haben innerhalb der Mannschaft, und genau das macht es ja auch aus, äh, ein sehr, sehr ausgeglichenes Leistungsniveau. Und ich, ich sage, also, wir müssen uns jetzt schon, Monti und ich, müssen uns jetzt schon Gedanken darüber machen, wenn Steimer am Samstag in die Startelf. Also das wird nicht leicht für uns. Die Spielerinnen haben es uns äußerst schwer gemacht. Eine der Verstärkungen ist die international erfahrene Torhüterin Stenia Michel, welche Mitglied der Nationalmannschaft ist. Gut, Stenia bringt natürlich eine unglaubliche Erfahrung mit international. Sie hat jetzt in der Bundesliga gespielt. Sie ist auch von der Präsenz her, von der Persönlichkeit jemand, der natürlich auch von hinten raus einer Mannschaft Sicherheit geben kann das, und auch geben wird. Das merken, merken wir ja auch in den Trainings und auch in den Testspielen, wie sie organisiert und wie sie die Mannschaft auch von hinten Daraus führt und äh, sie ist für uns wie ein Fels in der Brandung. In erster Linie ist es aber die Trainerin selbst, welche das Frauenteam des FC Basel noch einen entscheidenden Schritt weiterbringen soll. Das Zeug dazu hat sie jedenfalls. Sie ist eine deutsche Trainerin, sie bringt äh, sehr viel Erfahrung mit von der Bundesliga. Ähm, sie ist eine sehr, sehr gute, ausgebildete Trainerin und äh, das versucht sie uns äh, mitzugeben. Wir können sehr viel von ihr lernen und äh, das, das bringt uns weiter. Danik Stein spürt als langjährige Spielerin, dass die Voraussetzungen gut sind, dass sich die FCB-Frauen weiter steigern können. Ja, man merkt oft allgemein, dass Jahr für Jahr im Prinzip das Niveau sich stetig steigert. Es ist um einiges professioneller, auch jetzt, wenn ich allein das Kader anschaue, auch im Staff intern. Wir haben jetzt einen Konditionstrainer, wir haben eigene Physios und so weiter. Also von dem her, ja, es ist wirklich ein Spitzensport und nach dem leben wir auch. Von dem her, ja, ist es wirklich ein Beruf, man kann sagen. Das Niveau steigert sich, auch ihr steigert euch hoffentlich um einen Platz oder bis zum Schweizer Meister? Ja, also es das Ziel ist natürlich ganz klar, dass wir äh, sicher mal eins bis zwei Pokal holen in dem Sinn. Ähm, intern haben wir unsere Zielsetzungen gesetzt, aber wir werden wirklich Spiel für Spiel ähm, die Punkte holen und am Schluss äh, soll natürlich etwas Super rausschauen. Der erste Gegner am Samstag um 17 Uhr auf dem Campus ist Yverdon. Die Auftaktaufgabe ist heikel, aber machbar. Ja, über da die Weichen sind ja bekannt dafür, dass die sicher 90 Minuten werden kämpfen und äh, vielleicht äh, sind sie spielerisch nicht so top in dem Sinn, was äh, Technik betrifft, aber äh, die werden bis am Schluss nicht aufgeben und äh, vor allem die Weichen, äh, wie allgemein ist jeder Gegner immer top motiviert, gegen die FC Basel zu spielen, denn auch hier bei uns die Hause bei top Anlage, von dem her äh, müssen wir wirklich von Anfang an konzentriert sein und äh, bis am Schluss äh, ja, kämpfen und die Goal machen, damit dann am Schluss äh, also wir mit Lächeln vom Platz gehen können. Mit einem Lächeln und drei Punkten. Viel Erfolg den FCB-Frauen auf dem Weg zum Erreichen ihrer geheimen Ziele.